হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক খান সুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টিউটোরিয়ালে আমরা এই টিউটোরিয়ালের সাহায্যে যে বিষয়টি শিখবো সেটি হচ্ছে হাউ টু ফাইন্ড আউট থ্রি ফেস মোটর লোড কারেন্ট অর্থাৎ কীভাবে আমরা একটি থ্রি ফেস মোটরের লোড কারেন্ট বের করতে পারি সেই বিষয়টি দেখব সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে তবে এই ভিডিওর সাহায্যে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিখব সেগুলো হচ্ছে যদি এরকম হয় আপনার কাছে একটি থ্রি ফেস মোটর আছে সেখানে শুধু আপনি পাওয়ারটা জানেন অর্থাৎ এটা কত কিলো ওয়াট বা কত হর্স পাওয়ারের আপনি শুধু সেই বিষয়টাই জানেন মোটরের আর কোনো কিছুই জানেন না সো আপনি কিভাবে বের করবেন যে আপনার এই মোটরটা কত এম্পেয়ার কারেন্ট নিতে পারবে এবং এটার আনুষাঙ্গিক আর যে সমস্ত বিষয় আছে সব কিছুই জানতে পারবেন এই ভিডিওটি সাহায্যে তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি আমরা সাধারণত জানি যে থ্রি ফেস মোটরের পাওয়ার সাধারণত এইচপি অর্থাৎ হর্স পাওয়ার বা কিলো ওয়াট ভ্যালুতে দেওয়া থাকে যদি কোনো মোটরের নেম প্লেটে পাওয়ারের ভ্যালু হর্স পাওয়ার দেওয়া থাকে তাহলে ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমাদের হর্স পাওয়ার ভ্যালুকে ওয়াটেজ ভ্যালুতে রূপান্তর করতে হবে আর আমরা জানি কি ওয়ান হর্স পাওয়ার ইকুয়াল সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ার্স আমি আরেকবার বলছি ওয়ান এইচপি অর্থাৎ হর্স পাওয়ার ইকুয়াল দ্যাট ওয়ার্স বা সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ার্ড ওকে সো যদি এরকমটা হয় যে আমাদের যে মোটরটা আছে এটা হচ্ছে ফাইভ হর্স পাওয়ারের অর্থাৎ ফাইভ এইচপির তাহলে আমাদের এটাকে কি ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে হবে ওয়ার্ডে কনভার্ট করার জন্য কি করতে হবে এই ফাইভ ইন্টু সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স ওয়ার্ড দ্বারা এটাকে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা যদি বাংলায় বলি তিন হাজার সাতশো তিরিশ ওয়ার্ড আমরা পাবো ওকে তো আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলবো যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় আর যদি থ্রি ফেস মোটরের নেম প্লেটে সাপোজ মনে করেন যে আমরা যে থ্রি ফেস মোটরটা নিচ্ছে এটার পনেরো কিলো ওয়াটের একটি মোটর তাহলে আমাদের এই কিলো ওয়াট ভ্যালুকেও কী করতে হবে আমাদের ওয়াটেজ ভ্যালুতে রূপান্তর করে নিতে হবে যেমন যদি মনে করি আমরা যে মোটরটা নিচ্ছে এটা হচ্ছে পনেরো কিলো ওয়াটের তো এই পনেরো কিলো ওয়াটকে আমরা কী করব ওয়াটে কনভার্ট করব আমরা জানি ওয়ান কিলো ওয়াট ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড ওয়াট ঠিক আছে তার মানে কি আমরা এই পনেরো ইন্টু এক হাজার দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি পনেরো হাজার ওয়াট এভাবে আমরা ওয়াটে কনভার্ট করে নিব এইচপি হোক আর কিলো ওয়াট হোক এবার আমরা একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে ক্যালকুলেশন করব যদিও অনেক থ্রি ফেস মোটরের নেম প্লেটে সবগুলো মান উল্লেখ করা থাকে তারপর মনে করি যে আমরা একটি থ্রি ফেস মোটর নিয়েছি যা শুধুমাত্র আমরা পাওয়ারের ভ্যালুটা জানি অর্থাৎ আমরা যে থ্রি ফেস মোটরটা নিচ্ছি এটার পাওয়ারের ভ্যালুটা জানি আর কোনো ভ্যালু আমরা জানি না তাহলে আমরা বাকি মানগুলো কিভাবে বের করব এবং সেই সাথে আমাদের যে লোড কারেন্ট আছে সেটার ভ্যালুটা কিভাবে বের করব উদাহরণস্বরূপ মনে করি থ্রি ফেস যে মোটরটা আমরা পেয়েছি এটার ওয়ার্ড হচ্ছে ফিফটিন কিলো ওয়াট অর্থাৎ পনেরো কিলো ওয়াটের একটি মোটর যেহেতু মোটরটি একটি থ্রি ফেস মোটর তার জন্য আমরা মোটরের সাপ্লাই ভোল্টেজ সর্বোচ্চ কত হবে চারশো চল্লিশ ভোল্ট হবে যেহেতু এটা থ্রি ফেস লাইন আমরা জানি থ্রি ফেস লাইন হচ্ছে চারশো চল্লিশ ভোল্ট যদি আপনার কাছে কোনো মোটর থাকে এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনার মোটরের নেম প্লেটে ভোল্টেজ উল্লেখ থাকে তাহলে আপনি এই হিসাবে আপনি আপনার ভোল্টেজটা উল্লেখ করবেন যেটা আপনার মোটরের গায়ে লেখা আছে যদি না থাকে তাহলে আপনি আমার এই ফর্মুলা অনুসারে চলতে পারেন ঠিক আছে সো যেহেতু আমরা জানি যে সাধারণত এই থ্রি ফেস মোটরগুলো গায়ে যে নেম প্লেট থাকে সেখানে তিনশো আশি বোল্ট অথবা চারশো পনেরো বোল্ট ইত্যাদি হয়ে থাকে আর যেহেতু আমরা হিসাবে সুবিধার্থে আমরা তিনশো আশি বোল্ট ধরে এখানে বিবেচনা করব ওকে এবারে আশি ফ্রিকুয়েন্সি আমরা যেহেতু এশিয়াতে বসবাস করি এশিয়া যারা রয়েছি বাংলাদেশ বলেন ইন্ডিয়া বলেন কলিকাতা বলেন সেক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি হার্স হচ্ছে ফিফটি হার্স সো আমরা আরেকটা মান পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আর মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর ভ্যালু মানে পি এফ এর স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে জিরো তারপর আমাদের দরকার হবে মোটরের ইফিসিয়েন্সি যার ভ্যালু নেম প্লেটে দেওয়া থাকলে সেটাই ব্যবহার করবেন আর জানা না থাকলে আমরা জিরো বা জিরো পয়েন্ট যে কোনোটি ধরে নিয়ে হিসাব করতে পারি তবে আমার মতে রিকমেন্ড থাকবে আপনারা জিরো ধরে ইফিসিয়েন্সি হিসাব করবেন আমরা মূলত বের করব মোটরের লোড কারেন্ট কত তার পূর্বে যে ভ্যালুগুলো পেলাম তা আরেকবার দেখে নেই যেমন আমরা পাওয়ার পেয়েছি ফিফটিন কিলো ওয়াট যেটাকে আমরা ওয়াটে কনভার্ট করে নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের কি পনেরো হাজার ওয়াট এবং এটার ভোল্টেজ হচ্ছে আমরা চারশো চল্লিশ ভোল্ট হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের মোটর যেহেতু সেক্ষেত্রে আমরা তিনশো আশি ভোল্ট ধরবো এটার একটা আ
আমরা বারো ভোল্টের মোটরে যখন চোদ্দ ভোল্ট সাপ্লাই দিব যখন মোটরটা রানিং অবস্থায় থাকে তখন আপনারা মিটার ধরলে দেখবেন বারো ভোল্ট পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু যখন আবার মোটরের কানেকশনটা বন্ধ করে দেবেন তখন দেখবেন আপনার সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে চোদ্দ ভোল্ট ঠিক আছে এই কারণে আমাদের মোটরের ভোল্টেজ যদি তিনশো আশি ভোল্ট হয় এটাকে যখন আমরা লোডে কানেকশন করব তখন দেখতে পারবো যে আমাদের লোড লাইন হচ্ছে চারশো ভোল্ট ওকে তো এবার ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি আমরা পেয়েছি ফিফটি হার্স এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর আমরা জানি জিরো এবং ইপিসিএনসি যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট নাইন স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু ধরে নিয়ে আমরা আজকে হিসাবটা করব এবং লোড কারেন্ট আই যেটা আমাদের বের করতে হবে আমরা একটা সূত্র পড়ে এসেছি থ্রি ফেজ লাইনের জন্য আমরা এই সূত্রটি জানি যে পি ইকুয়ালস দ্যাট রোড ওভার থ্রি ভি এল আই এল কস্থিটা কিন্তু যেহেতু আমরা এই ক্ষেত্রে থ্রি ফেজ মোটরের জন্য লোড কারেন্ট বের করব সেই জন্য কস্থিতার পরিবর্তে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর ভ্যালু ও ইপিসিয়েন্সি ভ্যালু গুণ করব অর্থাৎ সূত্রটি দাঁড়াবে আমাদের এরকমটা পি ইকুয়ালস দ্যাট রোড থ্রি ভি এল আই এল পি এফ ইন্টু ই এফ অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর ইন্টু ইফিসিয়েন্সি যদি আমরা এটাকে একটু কনভার্ট করি অর্থাৎ আমরা পাওয়ারটাকে এই পাশে নিয়ে আসি আর কারেন্টটা লোড কারেন্টকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের আই এল ইকুয়ালস দ্যাট পি ডিভাইডেড বাই রোড থ্রি ভি এল পি এফ ইফিসিয়েন্সি আমরা এ আকারে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট পেয়ে গেলাম এখন যদি আমরা মানগুলো ঝটপট বসিয়ে দিই সাপোজ আমরা পিয়ার ভ্যালু পেয়েছি পনেরো হাজার রোড ট্রি যা আছে তাই এবং ভিএল হচ্ছে আমাদের তিনশো আশি বোল্ট এবং পিএফ হচ্ছে জিরো এবং ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে জিরো সো আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি থার্টি পয়েন্ট আমার জানা একটি নেম প্লেটের মান আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা দেখেন এই নেম প্লেটটা এখানটায় আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালুটা মিলে গেছে যেমন আমাদের এই নেম প্লেটে কী ছিল যে এই মানের অর্থাৎ ফিফটিন কিলোওয়াটের একটি মোটর যার এম্পিয়ার বহন ক্ষমতা হচ্ছে থার্টি পয়েন্ট ওয়ান এম্পিয়ার এটা কিন্তু আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে গেছে তবে আমি আপনাদের সাথে একটা কথা ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু মোটরের বেলায় আমরা কখনই বলতে পারছি না যে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট মান অ্যাকুরেট পাবেন এক্ষেত্রে মানের কিছু উনিশ বিশ থাকবে এবং সেক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করব যদি আপনারা এই ফর্মুলাটা ইউজ করেন আপনারা নাইনটি টু পার্সেন্ট পর্যন্ত সঠিক মান পেয়ে যাবেন এই ফর্মুলার সাহায্যে ঠিক আছে কেননা অনেক ক্ষেত্রে মোটরের দক্ষতা কমে যায় অনেক দিন চলার ফলে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ভোল্টেজের এবং এম্পিয়ারের আধিক্যের কারণে মোটরের নানা ধরনের পরিবর্তন হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কিছু ভ্যালু কমতে বাড়তে পারে এই জন্য আমি বলে দিলাম যে আমাদের এই ফর্মেটটা হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেট ফর্মেট কিন্তু আপনি যে ভ্যালুটা পাবেন সেটা আপনার নাইনটি টু পারসেন্ট অ্যাকোরেন্সি পাবে ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনাদের উপকার আসবে ভিডিওটি সেই জন্য কী করবেন একটু কষ্ট করে লাইক দিয়ে দেন যেটা আমাকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দেয় এবং কমেন্টে যদি কিছু লেখেন তাহলে তো উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে যায় আর যদি শেয়ার করেন সেটা হয়ে যায় তিন গুণ সো অবশ্যই কী করতে হবে আমাকে একটু উৎসাহ দেন তাহলে আমি আপনাদের জন্য এরকম আরও এক্সাইটেড এবং ভালো ভালো টিউটোরিয়াল তৈরি করার উৎসাহ পাবো এবং যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি অবশ্যই অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা